ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ ആറാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മലയാളം ഫോണ്ടുകൾ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നുണ്ടത് നോർമലി നമുക്ക് അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ മലയാളം ഫോണ്ടുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എഫ് എം എൽ ഫോൺസാണ് വേണ്ടത് എഫ് എം എൽ ഫോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മലയാളം ഫോൺസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് മലയാളം ഫോൺസ് എഫ് എം എൽ ഫോൺസാണ് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി എഫ് എം എൽ ഫോൺസ് എന്ന് ഡൗൺലോഡ് ഡൗൺലോഡ് എഫ് എം എൽ ഫോൺസ് എന്ന് ക്ലിയർ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഡൗൺലോഡ് മലയാളം എഫ് എം എൽ ഫോൺസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിലാദ്യം കാണുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക സൈറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം സൈറ്റ് ഫോൺ ടു പാക്ക് സൈറ്റ് മലയാളം എഫ് എം എൽ ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മലയാളം ഫോൺസ് മലയാളം എഫ് എം എൽ ഫോൺസ് ഡോട്ട് സിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഫയലായിട്ടാണ് ഒരു സിപ്പ് ഫയലായിട്ടാണ് കാണുക അത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏകദേശം എണ്ണായിരത്തി എഴുപത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കെ സൈസേ ഉള്ളൂ ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ കാണാം മലയാളം എഫ് എം എൽ ഫോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ കാണും അത് സിപ്പ് ഏതെങ്കിലും സിപ്പ് എക്സ്ട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാക്ട് ടു മലയാളം എഫ് എം എൽ ഫോൺസ് എന്ന് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം എഫ് എം എൽ ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ കാണാം അതിൽ എഫ് എം എൽ ഫോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഫോൾഡർ കാണാം ആ ഫോൾഡർ തുറന്നാൽ ഒരുപാട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഫോണ്ടുകൾ മലയാളം ഫോണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാവും അത് കൺട്രോൾ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ആറാമത്തെ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ഡിസ്ക് സീലെ വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലെ ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഏത് ഫോൾഡറിലാണോ നോക്കുക സിസ്റ്റം ഫോൾഡർ സിസ്റ്റം ഡയറക്ടറി ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഞാൻ വിൻഡോസ് ലോക്കൽ ഡിസ്ക് സീലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ആൾറെഡി ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൽ വരും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോണ്ടുകളൊക്കെ യുണീകോഡ് ഫോണ്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവുക യുണീകോഡ് ഫോണ്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് അത് ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ്സൊക്കെ ഡോട്ട് ഡോട്ടുകൾ ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഷില്ലക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ട്രൂ ടൈപ്പ് ഫോണ്ടിലോട്ട് ടി ടി എഫിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാലേ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നേരിട്ട് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ പോയിട്ട് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അഡോബിയുടെ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലായാലും പ്രീമിയറിലായാലും ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിലായാലും ഒക്കെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് യുണീകോഡ് ഫോണ്ടുകളുടെ ടൂ ട്രൈപ്പ് ഫോണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് നിങ
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ഫയല് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് താഴെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കയറിയ സൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്രസ്സുകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്ന ആ പോ സൈറ്റിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ടൈപ്പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇ എക്സ് ഇ ഫയലാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വീഡിയോയുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ടൈപ്പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആ അത് നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോവുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലോഡ് ഡോട്ട് കോം യു കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് തുടങ്ങും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക സാധാ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ടൈപ്പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പിന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട മൂന്നാമത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളം ഇൻപുട്ട് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് മംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നത് മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി മലയാളം ഇൻപുട്ട് ടൂൾ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിലാദ്യം കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓൺ വിൻഡോസ് ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്ട് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം കാണുന്ന വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ടുകളാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് മലയാളം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിലും അഥവാ മംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ മലയാളം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഐ അഗ്രി ടു ദി ഗൂഗിൾ ടേംസ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരുടെ പ്രൈവസി പോളിസി അഗ്രി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഡൗൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയല് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് ടൂൾ സെറ്റപ്സ് ഡോട്ട് ഇൻസ്പുട്ട് ടൂൾ ഇൻപുട്ട് ടൂൾ സെറ്റപ്പ് ടൂ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് എന്നാണ് കാണുക അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക കണക്റ്റിംഗ് ടു ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് കാണിക്കും നെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് കാണിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യുക ശേഷം ഇവരെ ചെയ്തത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ടൈപ്പിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം എഫ് എം എൽ ഫോൺസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം ഇൻപുട്ട് ടൂളും ഗൂഗിൾ മലയാളം ഇൻപുട്ട് ടൂളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് ബാറിൽ ലാംഗ്വേജ് ടൂൾ ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഐക്കൺ ഉണ്ട് ആ ലാംഗ്വേജ് ഐക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ടാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അത് മലയാളത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം മലയാളം ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്ട് ടൂൾ എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് ഐക്കൺ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ടാസ്ക് ബാറിൽ മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ടാസ്ക് മാനേജർ കാണാം അതിൽ പോയിട്ട് വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ടാസ്ക് മാനേജറിൽ വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ എടുത്തിട്ട് അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ആവുന്നതാണ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ഇത് കാണാം ബാർ കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേ കൺവേർട്ട് ആവുന്നതാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്കിൽ ജിമെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് മംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് എഴുതുകയാണ് അത് സ്പേസ് അടിച്ചപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യുക ശേഷം ടൈപ്പ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ കൺവേർട്ട് എന്ന് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ പേസ്റ്റ് ഫ്രം എന്നുള്ളതിൽ യുണീക്കോഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഒന്നുകൂടെ കൺവേർട്ട് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കോപ്പി ടു എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ എഫ് എം എൽ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺവേർട്ടഡ് ടു എഫ് എം എൽ സീരീസ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് കാണാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്നതിൻ്റെ ഐക്കണായ ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം എഡിറ്റ് എഡിറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയതായിട്ടല്ല ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇപ്പോൾ മലയാളം ഫോണ്ടിലാണ് ഉള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ടിൽ പോയിട്ട് സൈഡിലുള്ള ഫോണ്ടിൽ പോയിട്ട് എഫ് എം എ എഫ് എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫോണ്ടിൽ ഫോണ്ടുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഇതിൽ കാണാനാവും അതിൽ എഫ് എം എല്ലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ എന്താ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാ